Audio Jungle. नमस्कार स्वागत है पैन बी सी की खास पेशकश खास मुलाकात में हम दिल की बात करते हैं हम दिल को संभालते हैं लेकिन जब इस दिल को कोई तकलीफ होती है तो हमें भी बड़ी तकलीफ होती है आज जो शख्सियत हमारे बीसीएन न्यूज में यहाँ पर हमारे साथ में खास मुलाकात में हमारे साथ में हमारे साथ में शामिल है उनके बारे में खास ये कि दिल को बड़े दिल से और बहुत ही नजाते से संभालते हैं मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस आज की खास मुलाकात में डॉक्टर एस राना स्वामी जी का जो कि सीईओ एंड डायरेक्टर है हील हार्ट सोसाइटी के और इनकी स्पेशलिटी है कि ये नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट करते हैं सीनियर कंसल्टेंट हैं जो कि नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट करते हैं साथ ही मेरे साथ में डॉक्टर प्रदीप पाटिल जो कि डायरेक्टर है श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल के आई वेलकम बोथ ऑफ यू इन दिस स्मॉल डिस्कशन बिफोर वी स्टार्ट दिस जर्नी डॉक्टर रामा स्वामी आई वुड लाइक टू आस्क यू about your journey so far and what is the speciality uh, now you are in india you are visiting from us so many people so you are treated and i would like to share about uh, dr rama samir has given so many lectures more than 100 lectures in so many institute so uh, we will uh, have a small discussion with dr rama samir about his brief journey thank you i started my medical uh, career in uh, davangere in karnataka there i completed my mbbs and then i came back to chennai that is where i am uh, born and there i did my residency in uh, stanley government medical college hospital then i moved back to pondicherry uh, for one year i was working as a resident then i got interested in cardiology so i took a examination and then i went back to us in us uh, i stayed and did a fellowship in clinical cardiology with porchester university there while i doing my fellowship in uh, cardiology I came across a treatment in cardiac center which is called enhanced external counter pulsation. So I was so lucky because uh, it was a first commercial center to be started in US and this is completely changes the view how you treat cardiac patients. Initially at that time it's 2000 I think 99 2000 uh, everybody thinks if you have a heart disease or a blockage in the blood vessel carrying blood to the heart muscle uh, you have three options. one is medication and many times medication is not sufficient enough so then they move on to the next stage which is invasive procedures these are called bypass surgery and angioplasty they are highly risky and highly invasive procedure now when i come across this eecp treatment i was so fascinated the reason is uh, this treatment is absolutely non invasive it does not involve any cutting open your body or injecting any fluid inside your body it is simply a mechanical procedure helps to improve the blood flow to the heart muscle i got so interested in it and i started working on this as a research fellow and the manufacturer of this equipment which is based in new york uh, recruited me and helped me to complete my residency which is my fellowship as well as start working on research in this eecp field now and this has really created a change in my life because as soon as i see this treatment and patient started improving because a patient i saw are uh, not able to go for a bypass or angioplasty or they have gone for this highly invasive procedure bypass and angioplasty but still they have lot of symptoms so this is a long procedure of 35 days this eecp uh, when we do the procedure the patient improvement is so significant so finally i went and spoke to this uh, people who manufacture the equipment okay. um, i was in uh, stony brook university so they, they did hear me Uh, I told them, look, I I need to take this procedure to India, and I want to uh, initiate a program, and I will train the doctors and the therapists there to create a program of EEC here in India. India, yeah. Okay. So in two thousand two, I brought this technology. We created a society. We train lot of doctors. In fact, the first traction that the, that the treatment become very appealing to many cardiologists initially. and we started our first center in uh, madhya pradesh actually people's general hospital and then fortis group picked up the concept and from there my journey started almost like 15 to 18 years i did more than 100 200 presentation and this concept has been picking up so enhanced external 
counter pulsation is a non invasive option for patient with coronary artery disease or blockage in the blood vessel carrying blood to the heart muscle so uh, my objective is to bring a treatment which should be alternative to bypass and angioplasty great and people who don't want to go for it i think they have an alternative procedure which is equally as effective as bypass and angioplasty rather it is a boon for them yes because in india you might see um not everywhere you can able to avoid this highly invasive procedure yeah. bypass and angioplasty and uh, indian tends to have a different uh, coronary anatomy in the sense their blood vessels are so thin because of the diabetes they are not easily uh, got treated with this bypass and angioplasty so they are uh, comparatively to worldwide india is having more diabetic patients yes i think uh, that's why we used to call india is a diabetic capital of the world one is we have a huge population and second is uh, the diabetes incidence is very high when compared with the western countries and when you have a high incident of this diabetes yeah. naturally you tend to have a multiple blockage in your blood vessel which make you difficult to go for this highly invasive procedures right now i will uh, come to dr pradeep patil uh, abhi sir bata rahe the ki india jo hai wo more diabetic patient hai आपके साथ में बातचीत के दौरान मुझे ये लगा कि आपका चेहरा भी बड़ा डायबिटिक है मतलब शुगर से भरा हुआ है काफी पेशेंट जो है आपके चेहरे को देख के ऐसे हील हो जाते होंगे डॉक्टर साहब श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल इसकी रचना इसके पीछे का विजन और इसको आज इस मुकाम तक लाने की आपकी जिंदगी हमारे दर्शक सुनना चाहिए श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल ये हार्ट पेशेंट जिनको सेवेंटी टू हंड्रेड परसेंट हार्ट ब्लॉकेजेस है जी उनको विदाउट ऑपरेशन ट्रीट करता है जी इसके पीछे संकल्पना ऐसी है कि हम सुनते हैं कि पड़ोस में एक आदमी था उसको हार्ट अटैक आया कल तक क्या अच्छा था बाद में एम्बुलेंस आई लेके गई उसके बाद में हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद में एक्सपायर हो गया या फिर पता चलता हमारे को कि एंजियोप्लास्टी बाईपास हो गया मेरा ये कहना है कि ब्लॉकेजेस सिंगल डे में नहीं डेवलप होते इट टेक्स ए ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टू डेवलप द ब्लॉकेजेस मेरे घर में एक केस हुई थी जिसमें बड़े भैया को हार्ट अटैक आया था दैट वॉज इन टू ओके सो एट दैट टाइम ऑल डॉक्टर्स मेक पैनिक मैंने वो डरा देते हैं कि एंजोप्लास्टी करना पड़ेगा नहीं तो यूर पेशेंट विल एक्सपायर तब मेरे को एक ऐसा लगा कि हमारे पेशेंट्स के लिए बिना ऑपरेशन ट्रीटमेंट होना चाहिए और उस वक्त में मेरे को ई के बारे में पता चला और इसी से मेरे हॉस्पिटल की ई का ट्रीटमेंट का चालू करने का मेरे से न्यू रखा है कि हम वो ई को हम एडॉप्ट करें और इसमें मेरे पत्नी अर्चना पाटिल का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि क्या नाम रखना तो बोले हमारी जिंदगी में स्वामी सवर महाराज जी ही है जिन्होंने हमारा अभी तक के सब ये किया और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है बड़ा फाइनेंस इन्वॉल्व है सो so, ये हम लोग इसका नाम श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल रखेंगे और ये श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल मैंने नाम रखा और इसकी शुरुआत होगी डॉक्टर साहब एक ट्रेडिशनल वे होता जैसा कि कहा कि पहले अगर कोई दिल का मरीज हो तो वैसे ही डरा हुआ होता है कि मेरे साथ में क्या होगा उसके बाद में हम उसको कहते हैं कि एनजियोग्राफी कराओ फिर एनजियोप्लास्टिक कराओ फिर बाईपास कराओ और उसके साथ में सो बहुत सारी मेडिकेशन तो उसको और डर लगता है तो ये ई सी पी थेरेपी जो है आपकी इसको आ, कैसा रिकमेंडेशन मिला है कैसे इसको प्रतिसाद आपको मिल रहा है हमारी जो पेशेंट से जो ई सी पी लेते हैं वो ट्रीटमेंट के दौरान मनपसंद गाना सुनते रिलैक्स रहते और हमारे और में यानी हॉस्पिटल के और में भगवान के मंत्र वगैरह चलते रहते हैं वो सुनते रहते हैं वो काफ़ी प्रसन्न रहते हैं और एक प्रकार से उनका डर जो है वो निकल जाता है सो दे आर वेरी हैप्पी वो बहुत खुश है कि हमारे को बिना काटे पीटे और बिना तकलीफ के ट्रीटमेंट हो रही और एक स्पेशल एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर में उनका ट्रीटमेंट होता है जिसमें पॉजिटिविटी रहती है तो पॉजिटिविटी उनको ट्रीटमेंट फॉर हार्ट डिजीज Uh, people think the block has a major role to play on it correct but if you look carefully uh, whether it is a bypass surgery or an angioplasty or a medication their objective is to improve the blood flow beyond the blocked artery so if you can able to improve the blood flow beyond the blocked artery the patient becomes symptomless 
and they can able to do the regular activity and they are actually get away from the heart disease. So EECP can able to improve the blood flow irrespective of how bad the blockages are. It could be a single vessel or it could be a blood vessel, uh, two vessels can be blocked or three vessels or multiple blocks. In all this case, EECP is a safest treatment in cardiac treatment procedures. Another one I want to add here, uh, people tend to think because it's very emotionally they are disturbed. If I say like a dog, your patient, if I have a 90% block, then you are panicked. You immediately yeah, set a panic. Naturally, it's a natural yeah. reaction. But remember that uh, many times we have seen, it is not the 90% block is a culprit. The culprit could be a 20 or 30% block. Okay. 50% of the heart attack happens because of the blockage, which is less than 50%. So, uh, it's, a, it's a psychological uh, effect uh, on the it's, mind it's, of the patient. It's, it's about, uh, no, no, it's what ap really happens is the 50% blocks and 90% blocks. 90% blocks usually would have taken for years to develop. You don't develop a 90% block in a single day. Correct. It's going to take a long time. So, slowly the blocks develops and become a 90%. When it is become slowly developing to 90%, it becomes what you call a stable. It will not break. But it is a small uh, blockage, 30 to 40 percent will often break and cause us a heart attack. Okay. So uh, the patient should get out of their mind about that 90 percent block is too risky. I'm already have a 90 percent block. <laughs> so uh, your risk is also there if it is a 30 percent block. Okay, means there is yes. no, I, I, I'm concerned about the uh, uh, whatever may be the percentage. This therapy can heal any kind of patient. Yes. Uh, in conclusion, is that. That, that's a good uh, takeaway point. So, <laughs> it's uh, whether it is a 50, 60, or 90, whether it is a single vessel or double vessel or all three vessels obstructed, EECP could be an effective alternative to improve the blood flow beyond the blocked artery. Okay, so, you have a greater chances to heal uh, through this process. Yes, uh, Dr. Sam, Ashkal, Pradeep Sir, we have seen that if we heart attack, we have seen that heart attack. एज की कोई अभी सीमा नहीं रही आज आप 25 साल में भी आप हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं और उसके बाद में ग्रेजुअली अगर बढ़े तो भी तो आपकी क्या स्टडी कहती है इसमें और इसके कारण क्या हो सकते हैं इसका अनियमित खानपान रानसन सेडिमेंटरी लाइफस्टाइल बैड हैबिट्स लाइक टोबैको चीविंग स्मोकिंग देन अल्कोहल देन फ्राइड फूड्स फास्ट फूड जो आजकल के यंग जनरेशन जो पिज्जा बर्गर चीज बटर समोसा कचौरी पकोड़े अति मात्रा में खाना और आजकल लोगों टेस्ट डेवलप हो गई दे वांट ओनली फास्ट फूड करेक्ट दैट इज जंक फूड व्हिच इज क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम्स लाइफ भी आजकल लोगों की काफी स्ट्रेसफुल हो गई क्या इसका भी परिणाम यस डेफिनेटली स्ट्रेस प्लेज ए यानी बड़ा काम बड़ा रोल प्ले प्ले करता है हार्ट अटैक लाने में तो हम लोगों ने स्ट्रेस का रीजन आइडेंटिफाई करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि पेशेंट को उस स्ट्रेस से दूर रखें डॉक्टर साहब आपसे बातचीत करते हुए आपने कहा कि इस ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है रिसेंटली यू हैव एडेड फोर्थ मशीनरी इन योर टीम इन योर ग्रुप आल्सो सो टेल अस अबाउट दैट इन अ ब्रीफ कि हाउ यू गॉट द रिस्पांस ऑफ द पीपल फॉर दिस थेरेपी हमने शुरुआत की थी एक मशीन से 2012 में नाउ टुडे इज इट इज अभी हम 2023 में करेक्ट पहली मशीन फुल हो गई पेशेंट से मीन उसका कैपेसिटी टेन पेशेंट्स का है तो टेन पेशेंट या टेन पेशेंट खत्म हो गए यानी कंप्लीट हो गया तो नीड आई कि सेकंड मशीन लिया जाए सेकंड मशीन लेने के हमें ट्वेंटी पेशेंट का टारगेट हमारा इजीली अचीव हो गया कुछ सालों में अब आया कि थर्ड मशीन लाई जाए थर्ड मशीन में भी वही पेशेंट्स अभी है हमारे यहाँ तो मेरे को ऐसा लगा कि हमने चौथी मशीन के लिए जाना चाहिए और एक बिगेस्ट सेंटर अपना क्रिएट करना चाहिए और सेकेंड थिंग अभी हमारे पास आज ही एक बिलासपुर से पेशेंट आया पेशेंट मेरे पास यहाँ से मुंबई से आ रहे हैं देन पूना से आ रहे छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं एमपी से आ रहे और अपना दमू और सागर जैसे गांव से आ रहे हैं देन एक प्रकार से अपना नागपुर अभी उनके लिए मेडिकल हब बनते आ रहा वो आके यहाँ पे रुकते हैं चालीस दिन ट्रीटमेंट करते हैं और अपने गाँव रहते हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रेफरेंस पेशेंट होंगे जो पहले यहाँ से ठीक होकर वहां गए हैं और उन्होंने रिकमेंड किया है कि हाँ यार ये सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ जा सकते हो और आप ये थेरेपी करो तो उसमें आपका बेहतर इलाज हो सकता है और आप ठीक हो सकते हैं डॉक्टर राम स्वामी आई वु लाइक टू आस्यू वन अनादर क्वेश्चन इज देर एनी रिकरेंसी इन दैट ट्रीटमेंट वंस यू डिक्लेयर दैट नाउ पेशेंट यू आर ओके समय लाइक मी इफ आई कैन ट्रीवेन आई 
treated with this treatment. So, uh, should I be relaxed now, uh, probably till the life, I won't get any kind of uh, uh, trouble in future. Comparatively to the bypass surgery or angiography, what we say. Okay. So, um, there is uh, no absolute treatment for heart disease as such. Right. For example, you ask, you ask me a question correctly. Sir, I did my EECP, I did my bypass, I did an angioplasty, am I cured? Yeah. Well, I mean, bypass or angioplasty or EECP, all of them are not a curative treatment. They are all palliative treatments. So, if I want to tell you correctly, for example, I have undergone a 35 days of EECP. So, my blood flow has improved, doctor. I went through a lot of tests, everything become normal and I am doing my regular activity. Do I need to repeat this procedure again? Well, what we did is, we improved the blood flow across the blocked artery, whether it is EECP or bypass or angioplasty. But what actually is your disease is forming the blockage. Okay. So, forming the blockage is called heart disease. So, in your family, all of them are eating the same food, they are doing the same routine activity what you are doing. But unfortunately, if you are getting a blockage means you have a tendency to form the blockages and you have a higher tendency. So this is your heart is telling you that your lifestyle is not acceptable to your heart. So basically, if you are able to change your lifestyle, control your risk factor, reduce your weight, stop smoking and do regular activity, then the recurrence of the same problem will not happen. So, it is not the procedure, it is changing your lifestyle, lifestyle and sticking to the medication which is given to you. This will prevent a recurrent redo procedures again. Uh, bypass may uh, Dr. Saab or angiography may uh, sare, uh, treat, matlab, medicines bhi hoti hai. So, ye ECP ke saath mein bhi kya medication ka ek course hota hai, uske baare mein course. Medicines heart patient ko lifelong lena parta hai. Ji. Usme ek khun patla karne wali dawai rati. Okay. Ek cholesterol kam karne wali dawai rati. लेकिन सर्जिकल इंटरवेंशन में जैसे बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हमारे ट्रीटमेंट के बाद में वो मेडिसिंस का जो है ना कम होते जाती बट तुरंत कम नहीं होती आफ्टर 6 मंथ्स वो कम होती मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद में आपको ये मेडिकेशंस कंपैरेटिवली जो नॉर्मल अपने जो थेरेपी है उसके कंपैरिजन में कम आपको कम देनी पड़ती है ये ट्रीटमेंट में लेडीज जेंट्स का कोई मापदंड होता है नहीं दोनों के लिए सेम थेरेपी सेम ड्यूरेशन है इस आपके ट्रीटमेंट के दौरान आपके कुछ अनुभव रहे हो कि जहां आपको पेशेंट्स के साथ में लगा कि हां यार अब बड़ी बड़ी क्रिटिकल पोजीशन आ गई है लेकिन उसमें भी वो ट्रीट होके आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं बहुत सारे अनुभव है मेरे रिसेंटली एक दमो से पेशेंट आई थी जी वो यहां से दो कदम नहीं चल सकती थी जी उसको पकड़ के मशीन पे बिठाया जाता था और दो बार वो क्रिटिकल भी हुई बट धीरे-धीरे उसको हम लोगों ने मेडिसिन से मैनेज किया और सब ट्रीटमेंट दिया और जिस दिन आई थी तो उसको दो दिन पकड़ के बेड पे सुलाते थे जी हमारी ईसीपी के जी उसके बाद में मेरे पास एक वीडियो है जिसमें वो लड़के को पीछे छोड़ रही अच्छा एंड वो दूसरे मजले पे रहते थे लड़का पीछे और मां ऊपर चढ़ रही मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो बिल्कुल वी विल लव टू शेयर दैट वीडियो विद आवर व्यूअर्स आल्सो यस सर डॉक्टर रामसामी you have treated a patient worldwide, right? So, uh, what is the difference you observe within India and outside the India about patients with their responses? See, I think uh, when when we consider EECP, the treatment benefit of EECP depend upon your uh, blood flow in your legs. Okay. Because what we do during EECP is we put three sets of cups in your leg and compress and reverse the blood flow towards your upper part of the body. So once the blood flow is reversed and it comes to the heart, if there is a blocked artery, what it will do is the increased blood flow will create a kind of a hypertension in your heart. So this will create new vessel or open the collaterals. We call it as angiogenesis, new, new vessel formation around the blocked artery. Once it is happened, the blood flow to the heart can be normalized as if you are gone for a bypass or angioplasty. Now the treatment effectiveness is differs. I would say the Indians, they responded to the treatment better than what we have seen in US. The reason is even though we keep saying that the heart disease is a problem with your lifestyle, sedentary lifestyle major. Okay. But in spite of that in India, we do walk. I mean, you, you, if you want to go for a mall, you have to walk. And most of the places we don't have elevators. So we have to take a step. 
so basically indians they do more walking when compared to their counterpart in us and other european countries so when you don't do the exercise properly or you become a sedentary your vessels in the legs are not as big as it is supposed to be so indians because of their walking they have a better vasculature this is very applicable to people coming from the village area so they respond to this ecp much better so i would positively put a conclusion indian response to ecp is much better than what is been responded in europe or any other countries okay great uh, uh, dr pradeep sir uh, ye uh, blockage ko monitor karne ke liye ecp ke liye angiography karna zaruri hota hai kain do do types hum log ko pata kar sakte hain ye kaise karte hain ki blockage hota hai एक एंजियोग्राफी मेथड है जो इन्वेजिव है एक नॉन इन्वेजिव मेथड है सिटी एंजियो ओके सिटी एंजियो में कोई तकलीफ नहीं होती पेशेंट गोज बाय वॉकिंग एंड कम्स आउट यानी पैदल चल के जाता है बाहर आता है उसको सिर्फ मशीन पे लेटना होता है ऊपर से मशीन आती है वो स्कैन करती है विद इन टू मिनट्स इट टेल्स कि कितना ब्लॉकेज कौन से आर्टरी में है दैट इज बेटर टू डिटेक्ट ब्लॉकेजेस यहाँ पे एडमिट करके यहाँ कट मार के ये सब डाई डालने का उससे तो अच्छा ये मतलब मतलब चलते चलते डॉक्टर प्रदीप सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा और हमारे यंग जनरेशन जो नेक्स्ट जेन की मैं बात करता हूँ वो हार्ट डिसीज से सुरक्षित रहे या अगर हार्ट डिसीज हो तो इसी ई सी सी पी की तरफ मुड़े ऐसे आप क्या इनका एडवाइस देना चाहेंगे मेन थिंग प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन श्योर हम लोग जो हमारी हैबिट्स में से टबैको रिमूव कर दे स्मोकिंग रिमूव कर दे जंक फूड खाना बंद कर दे और डेली थर्टी फाइव मिनट्स वॉक करे इसके अलावा स्लीप शुड भी कम से कम छः से आठ घंटा एंड टेंशन फ्री लाइफ जी है आई जस्ट आस्क डॉक्टर प्रदीप वट मैसेज ही लाइक टू डिलीवर टू दंग जनरेशन एंड ही एवरी फाइनली डिस्क्राइब दैट दी पीपल ऑफ यंग जनरेशन शुड अवॉइड दी बैड हैबिट्स लाइक कंज्यूमिंग टोबैको एंड अल्कोहल सो वट इज योर टेक होम मैसेज टू अवर व्यूवर्स स्पेशली टू इंडियंस अबाउट सेफ गार्ड देम सेल्फ फ्रॉम दी हार्ट डिसीज सी हार्ट डिसीज इज बेसिकली लाइफ स्टाइल डिजीज so if you have a bad lifestyle you will tend to get a heart disease at the earlier age or as soon as possible and second important thing is the genetic factors so if your father and mother have a heart disease you have you have a tendency to form this blockage and you might become a heart disease sooner or later so uh, instead of having lot of points to make it very simplified what i would say is until 45 years you make your activities very aggressive so yeah. you become so so you don't have to work on your diet but you have to work on your exercise time so have a maximum exercise time as possible don't make yourself sedentary don't gain weight simple well after 50 years now it is not sufficient to do your regular activity alone along with the exercise control your food habit reduce your smoking all other uh, uh, risk factors would have already come like if you are diabetic try to reduce your diabetic hypertension reduce your blood pressure cholesterol reduce your cholesterol and all stop all your bad activities so this should start after 50 years if you try to do this then your chances of getting heart disease significantly lower so i uh, would like to thank uh, both the dignitaries very really precisely you described the, about the disease uh, about the ecp aur main hamare viewers ko batana chahunga ye dil ki baat jo maine shuruaat mein kahi thi apne dil ko sambhal ke rakhna bahut hi zaruri kyunki in dil mein hamara parivar basta hai hamare apne baste hain और अगर कभी आपको भी अगर ऐसा लगे कि हमारे दिल में कुछ खराबी है या इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको चाहिए तो नॉन इन्वेजिव थेरेपी जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको लगाया नहीं जाता कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता ऐसी थेरेपी श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में आपके लिए उपलब्ध कराई गई है मैं डॉक्टर प्रदीप पाटिल का और डॉक्टर एस रामास्वामी का शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत थैंक यू सो मेरी थैंक्स टू यू सर फॉर कमिंग हेयर एंड शेयरिंग योर व्यूज टू विद अवर कस्टमर्स थैंक यू सो मच थैंक यू audio jazz